வெல்கம் வியூவர்ஸ் மே பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்தோனேஷியா பத்தொன்பது வயதான ஈனோ ஃபரியா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இந்தோனேஷியால டன்கிரங் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வாழ்ந்துட்டு வராங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபேக்டரியில வேலை செஞ்சுட்டு வந்த இந்த பொண்ணு தொடர்ந்து மூன்று நாட்களா ஆபீஸ்க்கு வரவே இல்லை சந்தேகம் அடைஞ்ச அந்த பொண்ணுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருவேளை ஃபரியாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்குமோ அப்படின்னு மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பாக்குறாங்க டெக்ஸ்ட் அனுப்பி பாக்குறாங்க ஆனா ஃபரியா கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே இல்ல போன் அட்டன் பண்ணவே இல்ல அப்பதான் ஃபரியா இப்படி இருக்கிற பொண்ணு இல்லையே சரி ஓகே எதுக்கும் ரூம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபரியாவுடைய ரூமுக்கு போறாங்க அப்படி போய் பார்க்கும் பொழுது ரூமுடைய கதவு லாக் பண்ணப்பட்டிருக்கு கதவை தட்டி பாக்குறாங்க ஆனா எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே இல்ல சந்தேகம் அடைஞ்ச இவங்க கதவை உடைச்சு அந்த ரூம்குள்ள போய் பாக்குறாங்க அந்த ரூம்குள்ள போன உடனே பயங்கரமா அழுகி போன ஒரு வாடை அடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி அந்த ரூம்குள்ள சுத்தி முத்தியும் பார்க்கும் பொழுது எங்கேயுமே ஃபரியா இல்ல ஆனா அந்த ரூமுடைய ஓரத்துல பெட்டுக்கு மேல நிறைய துணிகள் குவிச்சு வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அந்த துணிகளை விளக்கிட்டு இவங்க பார்த்த அந்த காட்சி அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு காட்சியா இருந்துச்சு பரியாவுடைய உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம அவங்களுடைய முகம் சிதைக்கப்பட்டு அவங்களுடைய பிரைவேட் பாட்ல மண்வெட்டி இருக்கு இல்லையா அது முழுவதுமா இன்சர்ட் பண்ணப்பட்ட நிலைமையில இறந்து கிடந்தாங்க ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு கிரைம் சீன் பெண்கள் எப்படி சேஃபா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் எப்படி ஒரு சின்ன அலட்சியம் பாதுகாப்பான சூழ்நிலைய கூட கொடூரமான ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையா மாத்துது போலீஸ்ல <laughs> இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இப்ப எல்லாருடைய கையிலுமே இருக்கு ஸோ யாராவது போன் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை அப்படி போன் வீடியோஸ் பார்க்குற நிறைய பேர் அதுக்கு அடிக்டும் ஆகிடுறாங்க ஆனால் அப்படி அந்த பான் வீடியோஸ்ல வர்றதுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுல வர்றதெல்லாமே உண்மை அதே மாதிரி நம்மளுமே ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு பல யங்ஸ்டர்ஸ் அது தூண்டுது ஆனால் இந்த போன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய விஷயமே மறைஞ்சிருக்கு அது என்ன பிளஸ் இந்த போன் அடிக்ஷன் நம்மளுடைய லைஃபை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது தான் பான் வேறு <laughs> அதுல நீங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணலாம் குக்கு எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்தது இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேजेस மற்றும் वीडियोस எல்லாமே டெலிகிராம் குரூப்ல தான் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்ட்டா நோட்டிபிகேஷன் வராதவங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் வந்துரும் டெலிகிராம் குரூப்ளே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதல ஜாயின் பண்ணி கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க பத்தொன்பது வயதான ஈனோ ஃபரியா தன்னுடைய டிகிரியை முடிச்சுட்டு அங்க இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபேக்டரியில தான் வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபேக்டரியில தங்கி வேலை செய்யறதுக்கு அப்படின்னு அக்கமண்டேஷனும் இருக்கு பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு அப்படின்னு தனித்தனியா தான் இருக்கு ஃபரியாவுக்கு இந்த கம்பெனில இருந்து தன்னுடைய வீடு அதாவது தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் தங்கி இருந்த வீடு கொஞ்சம் தொலைவுல இருந்திருக்கு சோ ஃபரியா இங்க கம்பெனில குடுக்கிற அக்கமண்டேஷன்ல தங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த அக்கமண்டேஷனும் ஃபேக்டரிக்கு அப்படியே கொஞ்சம் வெளியதா இருக்கு அப்படி அந்த அக்கமண்டேஷன்ல தங்கி இருந்தாலுமே வாரம் ஒரு முறை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அதாவது தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் 
தன்னுடைய வீட்டுக்கு போய் ஒரு நாள் இல்ல இரண்டு நாள் இருந்துட்டு தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு வீக் டேஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே மறுபடியும் இங்க வேலைக்கு வந்துருவாங்க பரியாவுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு மொத்தமா ஏழு குழந்தைகள் அதுல பரியா நான்காவது குழந்தை பெயர்ல இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க முஸ்லீம் மதத்தை சேர்ந்தவங்க சோ இப்படி போயிட்டு இருந்த சமயத்துல தான் பரியாவிற்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதற்காக மாப்பிள்ளையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கரெக்டா இதுல இருந்து ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி அதாவது ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல பரியா எப்பவும் போல தன்னுடைய பேக்டரியில தன்னுடைய கம்பெனில வேலையை முடிச்சுட்டு தன்னுடைய அகமடேஷன் ரூமுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரஹமத் அப்படிங்கிற ஒரு பதினாறு வயசு பையன் வந்து பரியா கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி பேசும் பொழுது இரண்டு பேருமே போன் நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு பேருமே தினமுமே போன்ல பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ரகமத்துக்கு பதினாறு வயசு தான் அப்படிங்கறதுனால ஜூனியர் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் இவனுடைய ஸ்கூல் பரியா தங்கி இருந்த அந்த அகமடேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல தான் இருந்திருக்கு இவங்களுடைய இந்த புது ரிலேஷன்ஷிப் பரியாவுடைய வீட்டுக்கு தெரியாது அப்பதான் பரியாவிற்கு தன்னுடைய வீட்டுல தனக்கு மாப்பிள்ள பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது அதாவது இந்த ரஹமத் கிட்ட பேசி பழகிய ஒரு மாதத்துல சோ பரியா என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல பாக்குற பையனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ரஹமத் கிட்ட நம்ம நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ப என் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய வீட்டுல பாக்குற பையனை தான் என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ரஹமத்தும் சரி ஓகே நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் ஆனா எனக்கு வெளியே <laughs> பரியாவுடைய அகமண்டேஷன் ரூமுக்கு வரான் ஆக்சுவலா இந்த ரூம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் குள்ள தனித்தனி ரூம்ஸா இருக்கும் அதுல பெண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்கும் ஆண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்கும் இந்த இரண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய கேட் இருக்கும் இது எப்பவுமே லாக் பண்ணப்பட்டிருக்கும் சோ இப்ப ரஹமத் பெண்கள் இருக்கிற அந்த கேட்டு கிட்ட வந்த உடனே பரியா அங்க கேட் கிட்ட வராங்க கேட்டை அன்லாக் பண்ணி ரஹமத்தை தன்னுடைய ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க இங்க அகமண்டேஷன்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூம் அப்படிங்கறதால பரியாவுடைய ரூம்ல அவங்கள தவிர வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இப்ப பரியாவுடைய ரூம்ல கொஞ்ச நேரம் இரண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்காங்க பரியா தன்னுடைய நிலைமையை சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க அப்ப ஒரு கட்டத்துல ரஹமத் ஆல்ரெடி பரியா கிட்ட கேட்ட மாதிரி குட் பை கிஸ் கேக்குறான் அப்ப இரண்டு பேருமே கிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி கிஸ் பண்ணும் பொழுது ரஹமத் பரியாவுடைய ட்ரெஸ்ஸ கழட்ட ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப ரஹமத்க்கு வெறும் கிஸ் மட்டும் தேவையில்லை இவன் தன் கூட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கிறது பரியாவுக்கு புரிய வருது உடனே பரியா எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்றாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை இதனால தான் பிரெக்னன்ட் ஆயிருவேன் அப்படின்னு வீட்டுல தனக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க கோவம் முடிவுக்கு <laughs> வந்துட்டதாகவும் இப்ப ரஹமத் மற்றும் அந்த இரண்டு பேர் மொத்தமா மூணு பேருமே பரியாவுடைய ரூமுக்கு மெதுவா நகர்ந்து போறாங்க அங்க பரியாவுடைய ரூமுக்கு வெளியே நின்று பரியா ரூமுடைய டோர் ஹேண்டில மெதுவா திருப்புறாங்க அவங்களே நம்ப முடியல டோர் ஓபன் ஆகுது பிகாஸ் பரியா தன்னுடைய கதவை லாக் பண்ணாம தூங்க போயிருந்தாங்க பொதுவா நிறைய பேர் செய்யற தப்பே இதுதான் வீட்டுல தானே இருக்கும் ரூம்ல தானே இருக்கும் பாதுகாப்பா தானே இருக்கும் யாரு வந்துட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அசால்ட்டா இருந்துருவோம் ஆனா அதுவே நமக்கு டைம் சரியில்லை அப்படின்னா எப்படி ஒரு சாதாரணமான சூழ்நிலை கூட இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஆபத்தா மாறும் அப்படிங்கிறது இப்ப அடுத்து நான் சொல்ல போறதுல உங்களுக்கு புரியும் டோரை திறந்து அந்த ரூம்குள்ள போன மூணு பேருமே பரியா அங்க நைட் ட்ரெஸ்ல தூங்கிட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க அப்பதான் இமா மற்றும் ஹெட்டானோ இரண்டு பேருமே ஏ இது நம்ம கூட வேலை செய்யற பரியா அப்படிங்கறத ரெகனைஸ் பண்றாங்க 
இமாம் ஃபரியா ஒர்க் பண்ற அதே ஃபேக்டரியில அதே டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் சொல்ல போனா ஃபரியா மேல இமாமுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு சோ ஃபரியாவுடைய மொபைல் நம்பரை தன் கூட வேலை செய்யற இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட இருந்து வாங்கி பல முறை நிறைய மெசேஜஸ் அனுப்பியிருக்கான் ஆனா அப்படி அனுப்பின ஒரு மெசேஜுக்கு கூட ஃபரியா ரிப்ளை பண்ணல இது இமாமுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மிகப்பெரிய கோவத்தை ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு ஹட்டானோக்கும் ஃபரியா யாரு அப்படிங்கறது தெரியும் அவ என்ன சொல்றான் அப்படின்னா பல முறை பல இடங்கள்ல ஃபரியா தன்னை நீ பார்க்க கேவலமா இருக்க அக்லி பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப மூணு பேருமே அங்க தூங்கிட்டு இருந்த ஃபரியாவை பாத்துட்டே இருக்காங்க அப்ப இமாம் பக்கத்துல இருந்த ஒரு பில்லோவை எடுத்து ஃபரியாவுடைய முகத்துல வச்சு அமுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப தூக்கத்துல இருந்த ஃபரியா எந்திரிக்கிறாங்க தனக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதே புரியாம கை கால்களை உதற ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப இமாம் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு போர்க் எடுத்து ஃபரியாவுடைய முகத்திலேயே ரொம்பவே வேகமா பலமா பல முறை குத்த ஆரம்பிக்கிறான் அதே நேரத்துல ஹெட்டானோ ஃபரியாவை நகர விடாம அவங்களுடைய கை கால்களை அமைக்கி பிடிச்சுக்கிறான் அப்ப இவங்க இரண்டு பேருமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த ரஹமத் கிட்ட டே அங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது கத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே ரஹமத்தும் அங்க சுத்தி முத்தி எங்கேயாவது கத்தி கிடைக்குதா அப்படின்னு தேடி பாக்குறான் ஆனா எங்கேயுமே கத்தி கிடைக்கல சோ ரூமுக்கு வெளியே வந்து அங்க எங்கேயாவது கத்தி கிடைக்குமா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறான் ஆனா அப்படி பார்க்கும் பொழுது வெளியே கார்டன்ல ஒரு மண்வெட்டி இருக்கிறத பாக்குறான் அதை எடுத்துட்டு திரும்பவும் ரூம்குள்ள வந்து பார்க்கும் பொழுது இமாம் ஃபரியாவுடைய முகத்துல அமைக்கிருந்த பில்லோ முழுவதுமா இப்ப ரத்தமா இருக்கிறத பாக்குறான் அப்ப இமாம் ரஹமத் கிட்ட என்ன சொன்னா அப்படின்னா டே அந்த மண்வெட்டியுடைய இரும்பு பகுதியை வச்சு இவளோட முகத்திலேயே அடி அப்படின்னு ஆர்டர் பண்றான் ரஹமத்தும் அதே மாதிரி அந்த மண்வெட்டிய தன்னுடைய தலைக்கு மேல ரேஸ் பண்ணி ஃபரியாவுடைய முகத்திலேயே அடிக்கிறான் இது ஃபரியாவுடைய முகத்தை அப்படியே வெட்டுது இப்ப ஃபரியா எதிர்த்து போராடுறத நிறுத்துறாங்க ரஹமத் டோர் கிட்ட வேற யாராவது வராங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாதுகாப்புக்கு நிக்கும் பொழுது இமாம் மற்றும் ஹெட்டானோ இரண்டு பேருமே ஃபரியாவை ரேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரஹமத் கிட்ட டே இது இப்ப உன்னுடைய டேர்ன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரஹமத் போய் ட்ரை பண்றான் ஆனா முடியல பின்னாட்கள்ல ஏன் முடியல அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஃபரியாவுடைய முகத்தில் இருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது என்னுடைய மூட கெடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் சோ அதற்கு பதிலா அப்ப அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் மார்பு பகுதிய கால் பகுதிய தொடை பகுதி அப்படின்னு ரொம்பவே வெறித்தனமா கடிச்சு வச்சிருக்கான் இப்போ இதுக்கு அப்புறமா இவனுக்கு பண்ணதுதான் எனக்கு இன்னுமே ரொம்பவே தாங்க முடியாத ஒரு கொடுமையா இருந்துச்சு ஹட்டானோ அந்த மண்வெட்டி எடுத்து அந்த மண்வெட்டியுடைய பின் பகுதிய ஃபரியாவுடைய பிரைவேட் பார்ட்குள்ள இன்சர்ட் பண்றான் அப்போ அது ஒரு அளவுக்கு மேல போகல அப்படிங்கறதால அந்த மண்வெட்டியுடைய இரும்பு பகுதியில தன்னுடைய காலை வச்சு பலமா உதச்சு உள்ள தள்ளுறான் அப்படி உதச்சதுல அந்த மண்வெட்டி முழுவதுமா நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபரியாவுடைய உடலுக்குள்ள போகுது அப்ப வரைக்குமே ஃபரியா உயிரோட தான் இருந்திருக்காங்க ஆனா இதுக்கு அப்புறமா அது ஃபரியாவுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகளை டேமேஜ் பண்ணதால சில நிமிடங்கள்ல ஃபரியா இறந்து போறாங்க இப்ப ஃபரியாவை கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவங்க மூணு பேர்த்துடைய உடம்புல இருந்த ரத்தத்தை எல்லாமே வாஷ் பண்றாங்க அதன் பிறகு ஃபரியாவுடைய ரூம்ல இருக்கிற சில பொருட்களை திருடுறாங்க அப்போ ஃபரியாவுடைய மொபைல் போனையும் எடுத்துக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு ரூம்ல இருந்த எல்லா துணிகளையுமே எடுத்து அங்க பெட்ல இறந்து கிடந்த ஃபரியா மேல குவிச்சு வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அடுத்த சில நாட்கள்ல ஃபரியாவுடைய உடம்பு அழுகி நாற்றம் வந்தாலுமே அது சீக்கிரமா வெளியே தெரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அதற்கு பிறகு ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்து ரூமுடைய கதவை லாக் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா அங்கிருந்து தப்பிச்சு போறாங்க ஆனா அந்த முட்டாள்களுக்கு தெரியாது மழை அளவு எவிடன்ஸ அவங்களுக்கே தெரியாம அங்க கிரைம் சீன்ல அவங்க விட்டுட்டு போறாங்க அப்படிங்கறது இதோடைய கிரைம் சீன் போட்டோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் வியூவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்க மேலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு நைட்டு அங்க மழை ரொம்பவே அதிகமா இருந்ததால அந்த ரூம்ல நடந்த எதுவுமே பக்கத்து ரூம்ல இருந்த யாருக்குமே கேட்காம இருந்திருக்கு அதற்கு பிறகுதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது போலீஸ் உடனடியாக கிரைம் சீனுக்கு வராங்க ஃபரியாவுடைய உடல் அட்டாப்சி பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகப்படுது காஸ் ஆஃப் டெத் மாசிவ் இன்டர்னல் பிளீடிங் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வருது அந்த மண்வெட்டியுடைய ஹேண்டில் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஃபரியாவுடைய உடம்புக்குள் இருந்திருக்கு பயங்கரமான ஃபோர்ஸில் உதைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி அந்த ஃபோர்ஸில் போன அந்த மண்வெட்டியுடைய ஹேண்டில் ஃபரியாவுடைய லங்ஸ் ஹார்ட் மற்றும் சில ஆர்கன்ஸை அப்போவே டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு அதனால் உடல் உள்ளுறுப்புகளில் அதிகமான ரத்த போக்கு ஏற்பட்டு
அரியாவுடைய உடம்புல இருந்து finger prints, saliva, bite marks, semen அப்படினே எல்லாமே எடுக்கப்படுது இந்த நியூஸ் வெளி வந்த உடனே அந்த ஃபேக்டரியுடைய அக்கமண்டேஷன் ரூம்ல தங்கி இருந்த மற்ற பெண்கள் எல்லாரும் இங்க பாதுகாப்பு இல்ல அப்படினு உடனடியா அங்க இருந்து காலி செஞ்சு போறாங்க விசாரணை ஆரம்பிச்ச போலீஸ் உடனடியா ஃபரியாவுடைய மொபைல் போனை ட்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கறாங்க சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் இரவு இமாம் மற்றும் ஹட்டானோ இரண்டு பேருமே லேட் நைட்ல இங்க சுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத ஃபேக்டரியில வொர்க் பண்ண மத்தவங்களை விசாரிக்கும் பொழுது போலீஸ்க்கு தெரிய வருது அப்படி அவங்க இரண்டு பேரை பிடிச்சு விசாரிச்சு அவங்களுடைய ரூம்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க இருந்த இவங்களுடைய Dressல ரத்த கரைகள் இருக்குறத பாக்குறாங்க அப்படி அந்த ரத்த கரைகளை செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அது ஃபரியாவுடைய ब्लड தான் அப்படிங்கறது தெரிய வருது அடுத்த சில நாட்கள்ல மூன்று பேருமே அரஸ்ட் பண்ண பண்றாங்க அப்போ எதுக்காகடா இப்படி பண்ணீங்க அப்படினு கேட்டதுக்கு ஒவ்வொருத்தனுமே ஒவ்வொரு ரீசனா சொல்லிருக்கானுங்க முதல்ல ஃபரியாவுடைய லவ்வரான ரஹமத் என்ன சொல்லிருக்கான் அப்படின்னா என்ன விட்டுட்டு அவ வீட்டுல பாக்குற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னது அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா அன்னைக்கு நைட்டு நான் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கும் பொழுது அவன் நோ சொன்னது எனக்கு ரொம்பவே கோபத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்றான் ஹட்டானோ என்ன சொல்லிருக்கான் அப்படின்னா ஃபரியா எப்பவுமே என்கிட்ட ரூடா தான் நடந்துக்குவா என்ன அக்லி ஃபேஸ் அப்படின்னு நிறைய முறை அவமானப்படுத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்றான் இமாம் என்ன சொல்லிருக்கான் அப்படின்னா ஃபரியா தான் அனுப்பின எந்த ஒரு மெசேஜஸ்க்குமே ரிப்ளை பண்ணல அவ என்ன இக்னோர் பண்ணது என்ன கோவம் அடைய வச்சது சோ ஃபரியாவ நாங்க மூணு பேருமே சேர்ந்து கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தோம்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரைம் சீல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ இந்த மூணு பேர் கூட பக்காவா மேட்ச் ஆகுது அதற்கு பிறகு போலீஸ் இந்த மூணு பேர்கிட்டயுமே எப்படி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு ரீ எனாக்மெண்ட் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது டெலிவிஷன்ல லைவா ஒளிபரப்பும் செய்யப்பட்டுச்சு அப்படி ரீ எனாக்மெண்ட் பண்ணப்பட்டதை பாக்குறப்பவே ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கும் அந்த வீடியோவையும் டெலகிராம்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் வியூவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் அட்வைஸ் இத பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மூணு பேருக்குமே கண்டிப்பா மரண தண்டனை குடுக்கணும் அப்படின்னு போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல கோர்ட்ல இந்த கேஸ் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஈனோ ஃபரியாவிற்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது கோர்ட்ல ரொம்பவே டீடைல்டா ரீட் பண்ணப்படுது அதற்கான எவிடன்ஸும் கொடுக்கப்படுது அப்படி கோர்ட்ல அது ரீட் பண்ணப்படும் பொழுது அங்க ஃபரியாவுடைய அம்மாவும் இருந்திருக்காங்க தன்னுடைய மகள என்னவெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீடைல்ஸையும் அங்க கோர்ட் ரூம்ல சொல்றப்ப அந்த கோர்ட் ரூம்ல இருந்த ஃபரியாவுடைய அம்மா கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த மூன்று கொலைகாரர்களுக்கு ஆதரவா ஆஜராகி இருந்த வக்கீல பார்த்து உங்களுக்கு மனசாட்சி வயது <laughs> <laughs> வெறும் பத்து வருடங்கள் மட்டும்தான் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படுது இது மக்கள் மத்தியில ரொம்பவே கோபத்தை ஏற்படுத்துச்சு நம்மளே அவனை கொண்டுரலாம் அப்படின்னு நிறைய மக்கள் கோர்ட்டு முன்னாடி கூட ஆரம்பிச்சாங்க போலீஸ் அப்படி கூடின மக்களை தடுத்து நிறுத்த முயற்சி பண்றாங்க சோ இரண்டு தரப்புக்கும் மோதல் ஏற்படுது சில ஆபீசர்ஸ் காயமடைறாங்க இப்படி ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங்கா போயிட்டு இருக்கப்பதான் இது பத்தாது அப்படின்னு மலேசியால இருக்கிற சில பேர் ஃபரியாக்கு நடந்த இந்த கொடூரத்தை வச்சு பண்ணா மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மீம்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபரியா எப்படி மண்வெட்டி இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டு இறந்த நிலைமையில கிடந்தாங்களோ அத பல விதமா மீன்ஸா கிரியேட் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க மண்வெட்டிக்கு பதிலா கிட்டாஸ் குச்சிகளா அப்படின்னு சொல்லி வச்சு அந்த கிரைம் சீன் போட்டோஸ ரீக்ரியேட் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கில்லர்ஸ் எவ்வளவு ஆபத்தானவங்களோ அதை விட ஆபத்தானவங்க இந்த மாதிரி ஜென்மங்க கடைசியில எதனால இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஃபரியா ஒழுக்கமா இருந்திருந்தா இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்காது இந்த மாதிரியான பொண்ணுகளுக்கு இப்படிதான் நடக்கணும் பெண்கள் ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சானுங்க இந்த கிரைம் சீன் போட்டோஸ் எல்லாமே ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கும் டெலகிராம் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் பாக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கேஸ்ல இருந்து எப்படி சேஃபா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சில பாயிண்ட்ஸ் இப்ப பாக்கலாம் ஒரு மாதமே பழக்கமான ரகமத்த தன்னுடைய ரூமுக்கு நம்பி கூப்பிட்டது இங்க முதல் பிரச்சனையா மாறுது எப்பவுமே புதுசா அறிமுகமானவங்களை தனிமையில மீட் பண்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது பப்ளிக் பிளேஸ்ல வச்சு மீட் பண்ணி பேசுங்க ரெண்டாவது கதவை லாக் பண்ணாம அலட்சியமா இருந்தது ஃபரியா அதான் முன்னாடி ஒரு கேட் இருக்குல்ல அது கண்டிப்பா லாக் பண்ணிருவாங்க அதை தாண்டி இங்க யாரு வந்துரு போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அலட்சியம் 
அவங்களுடைய ரூம லாக் பண்ண மறந்துருக்காங்க இல்ல அலட்சியமா லாக் பண்ணாம தூங்கிருக்காங்க ஆனா அந்த அலட்சியம் இவ்வளவு பெரிய தப்பு நடக்க ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு அப்படி அவங்க அலட்சியமா இல்லாம இருந்திருந்தா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கதவு லாக் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா செக் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி கதவை அன்னைக்கு லாக் பண்ணிட்டு தூங்கியிருந்தா அந்த மூணு பேருமே கதவை திறக்க ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க அப்படி அவங்க திறக்க ட்ரை பண்ணாலோ இல்ல உடைக்க ட்ரை பண்ணாலோ இல்ல வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருந்தாலோ ஃபரியா கிட்ட மொபைல் மூலமா மத்தவங்களை அலர்ட் பண்ணிருக்கலாம் இன்னைக்கு ஃபரியா உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க சோ எப்பவுமே பி காசியஸ் எல்லாருத்தையுமே ஒரு சந்தேக பார்வையோடைய பாருங்க யாரையுமே நம்ப வேண்டாம் முக்கியமா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஏன் அப்படின்னா நான் எப்பவுமே சொல்றதான் Stranger Danger So SDI SD Investigators நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபரியா தனக்கு இப்படி நடக்கும் பொழுது எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ரஹமத் இமாம் ஹட்டானோ இவங்கள பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான ஆட்களை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்